അഭിമാനത്തോടെ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ബന്ദ് എന്ന് തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ അതേ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഇത്തരത്തിൽ കൃഷി ലാഭകരമായി എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു മഹാൻ വ്യക്തിയെ കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോ നിങ്ങളെല്ലാവരും വെബ്സൈറ്റുകളാണെന്ന് അറിയാം ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻസ് വേൾഡ് വരുന്ന ആദ്യമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആത്മ കൃഷി മേഖലകളിൽ ആത്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആത്മ അതിൽ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് ടെക്നോളജി മാനേജർ ആയിട്ടില്ല എന്ന് പട്ടാമ്പി വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ബിസിനസ്സിൽ അവർ ചില ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അവർ ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് നെൽകൃഷിയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ലാഭകരമായി കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ വളരെ ആദരവ് അവർ ഗ്രേറ്റ് പ്രസന്റ് സിൽവർ ഡയറക്ടർ രഞ്ജിബൻ ഡോളി മേഡത്തെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ കൃഷിയും വെസ്റ്റേജും കൃഷി വെസ്റ്റേജിലൂടെ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പവർ പോയിന്റിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേഗം തുടങ്ങാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏതാനും അതായത് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്രോപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാഡി ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ബനാന കോക്കനട്ട് ട്യൂബേഴ്സ് അല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ വിള എന്ന് പറയുന്നത് നെല്ല് തന്നെയാണ് പിന്നെ പച്ചക്കറി പിന്നെ പഴങ്ങളും കുറച്ചാണ് പക്ഷെ വാഴ തെങ്ങ് കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഇനി ഒരു ഐ മീൻ ക്രോപ്പാണ് ഇനിയും അനേകം ക്രോപ്പുകൾ നമ്മൾക്കിടയിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെസ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ശരി അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം വെജിറ്റബിൾസ് തന്നെയാണ് അതിൽ മൂന്ന് തരമാണ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ട്യൂബേഴ്സ് അതർ വെജിറ്റബിൾസ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചീര മുരിങ്ങ ക്യാബേജ് മല്ലിയല പുതിയന തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ അതിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം അയൺ ബീറ്റ കരോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻ സി ഫോളിക് ആസിഡ് ഫൈബേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ ട്യൂബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് പൊട്ടറ്റോ ചേന കൊളക്കേഷ്യ അതായത് ചേമ്പ് ടാപ്പിയോക്ക അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ബീറ്റ കരോട്ടീനും വൈറ്റമിൻ സിയും കാൽഷ്യവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതർ വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ പയർ വഴുതിന തക്കാളി കുക്കുമ്പർ വെണ്ടയ്ക്ക അങ്ങനെയുള്ള മത്തങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിൽ സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൈറ്റമിൻ സിയും ഫൈബേഴ്സും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി പറയാനുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഫുഡ്സ് അതായത് നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റി ഫുഡ്സ് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കഴിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നോർമലായിട്ട് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ലേഡീസും മെൻസും കഴിക്കേണ്ട ഒരു പട്ടികയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ ലേഡീസ് നൂറ് ഗ്രാം കഴിക്കണം ജെൻസ് വന്നിട്ട് നാൽപ്പത് ഗ്രാം കഴിക്കണം ട്യൂബേഴ്സ് അമ്പത് ഗ്രാം മെൻസ് വന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം അതർ വെജിറ്റബിൾസ് ഫോർട്ടി ഗ്രാം ലേഡീസ് കഴിക്കണം മെൻസ് വന്നിട്ട് സെവൻറ്റി അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വൺ നയൻറ്റി ഗ്രാം ലേഡീസ് കഴിക്കണം മെൻസ് വന്നിട്ട് വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാം നമ്മൾ കഴിക്കണം അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി ഫുഡ്സ് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ അവർ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മളുടെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന നമ്മുടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ചീരയുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്കയുണ്ട് പയറുണ്ട് വഴുതിനയുണ്ട് കയ്പ്പയ്ക്കയ
ദെൻ കുമ്പളം മുളക് തുടങ്ങിയവ കുറെ ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് നാട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇനി കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം മൂന്ന് തരം കൃഷിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പ്രകൃതി കൃഷി രണ്ട് ജൈവ കൃഷി മൂന്ന് രാസകൃഷി ഈ രാസകൃഷി ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് അതായത് ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ആൾക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ മോശം എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ കമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ രാസ എന്താ പറയുക പെസ്റ്റിസൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ രാസവളങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടൊരു വസ്തു നിലപാടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാസകൃഷിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇടപെടൽ വേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മനു നമ്മളുടെ കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കൃഷിയിടത്തിൽ കണ്ടേ പറ്റൂ പ്രകൃതി കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല വിതക്കിയ അവസാനം പോയി നമ്മൾ കൊയ്യാൻ പോവുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പ്രകൃതി കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ജൈവ കൃഷി ജൈവ കൃഷി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പാഷനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ജൈവ കൃഷി പക്ഷെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ചെയ്തു വന്ന കൃഷിയും ജൈവ കൃഷി തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറെ കാലങ്ങളിൽ അത് കുറച്ചൊന്ന് എവിടെയോ അത് പോയി പോയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ജൈവ കൃഷി യുവതി യുവാക്കൾ എല്ലാവരും എന്താ കാലുകൾ മുന്നിലേക്ക് വെച്ച് ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനെ ആധാരി ആധാരമാക്കി കൊണ്ടുള്ള കൃഷി രീതി തന്നെയാണ് മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂഷ്ടിക്കും ഉൽപാദന ക്ഷമതയ്ക്കും എല്ലാം വരു എല്ലാ ജീവാംശവും കൂടി അടങ്ങിയ ഒരു സംഭവമാണ് ജൈവ കൃഷി ജൈവ ജീ ജീവാംശ ഗുണത്തിന് മണ്ണിൽ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അറിയാലോ മണ്ണിൽ ധാരാളം സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജൈവ കൃഷി ഇവിടെ പ്രായോഗികമാകുള്ളൂ അതുപോലെ ജീവരക്ഷയ്ക്ക് ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയും ജൈവ കൃഷിയുടെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് ഏറ്റവും അതിലെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണ് സംരക്ഷണം തന്നെയാണ് ജലസംരക്ഷണം ഉണ്ട് ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണം ജൈവാധിഷ്ഠിത വളപ്രയോഗം ജൈവാധിഷ്ഠിത സസ്യ സംരക്ഷണം കാർഷിക വനവൽക്കരണം ഇതിൽ മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിൽ മൂന്ന് തരമാണ് മണ്ണ് സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പുതയിടലാണ് പിന്നെ തട്ട് തിരിച്ചുള്ള കൃഷി അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രയ്ക്കും കൂടി ഇല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മീൻസ് ഈ ഈ ഏരിയയിൽ അധികം ഇല്ല എങ്കിലും ആവരണ വിള കൃഷി അങ്ങനെ മൂന്ന് തരമാണ് അതിൽ പുതയിടലിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ഈ പുതയിടലിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രാധാന്യം തൈകളെ അത് സംരക്ഷിക്കും പരിപോഷിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ കാലം ചെല്ലും തോറും മണ്ണിലേക്ക് ഇഴുകി ചേർന്ന് പോഷകധാതുക്കളെ പ്രദാനം ചെയ്യും മണ്ണിലെ ഈർപ്പ് നിലനിർത്തും കളനിയന്ത്രണം നടത്തും കളനിയന്ത്രണം എങ്ങനെയാണ് നടത്തുക പുതിയിടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അടുത്ത ചെടികൾ വളരാൻ അത് സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കള ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അടുത്ത് ചെടികൾക്ക് മറ്റുള്ള പോഷകങ്ങളോ ഒന്നും വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ആർക്ക് കിട്ടും ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആ പ ചെടികൾക്ക് തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഇത് സംരക്ഷിക്കും ശക്തമായ മഴയായാൽ പോലും മണ്ണൊലിപ്പ് തടയും ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ പറയുക പുതിയിടലിന്റെ ഗുണമാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഗകീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും മണ്ണിലെ താപനില ഊഷ്മാവ് എന്നിവ ക്രമീകരിക്കും ജലസേചനത്തിന് ആവശ്യകത കുറയും കാരണം അതിൽ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടും പൊതയിടുന്നത് കൊണ്ട് എന്നും ഒരു ഈർപ്പം മണ്ണിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയും അത് മൂന്ന് തരമാണ് വിള പരിക്രമം ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും എന്തായിരുന്നു ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഒരു കൃഷിയിടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കൃഷി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേ വിള ഇറക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നെല്ല് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത സീസണിൽ വീണ്ടും നെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും അധികരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ചക്കറി ആണെങ്കിലും പച്ചക്കറി തൊടുകിൽ നമ്മളൊരു തോട്ടത്തിൽ അത് കൃഷി ചെയ്ത ഇപ്പൊ വൈദ്യനിയ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വെള്ളരിയോ അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ നടന്നതാവും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ പെസ്റ്റും ഡിസീസും വന്ന അതായത് അതിന്റെ പെസ്റ്റിന്റെ മുട്ടകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സ് അതിന്റെയൊക്കെ അംശങ്ങൾ അവിടെ
പ്ലാന്റ്സ് അല്ലാണ്ട് മറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ പശു ആ അതിന്റെ ചാണകവും മൂത്രവും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മീനിനെ വളർത്താം നമുക്ക് മീൻ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വെള്ളം വീണ്ടും നമുക്ക് കൃഷിയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ആട് വളർത്താം ആടിന് കഷ്ടം നമ്മളുടെ കൃഷി രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാം അതായത് കൂൺ കൃഷി ചെയ്യാം വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നത് ഒരു കൃഷി ഇടത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഒത്തുചേർന്നതാണ് ഈ സംയോജിത കൃഷി അഥവാ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ജൈവാധിഷ്ഠിത വളപ്രയോഗം ജൈവ കൃഷിയിലെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ജൈവിക വളം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിർബന്ധമായും കാലിവളം പച്ചിലവളം കമ്പോസ്റ്റ് ഇത് നിർബന്ധമാണ് അതേപോലെ തന്നെ പോഷകവളം അതായത് പുളിപ്പിച്ച പിണ്ണാക്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം പിന്നെ ജീവാണുവളം അതായത് റൈസോബിയം മസോസ്പൈറിലം എന്നൊക്കെ പറയില്ല അസെറ്റോ ബാക്ടർ അതായത് പി ജി പി ആർ വൺ ടു ഇതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ ജീവാണുക്കളെ നമ്മളുടെ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതായത് മിത്ര കീടങ്ങളെ ധാരാളം നമ്മളുടെ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നൊക്കെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ ജൈവ കൃഷിയുടെ പ്രായോഗിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് പറയുന്നത് വിവിധ തരം ജീവാണു വളങ്ങൾ നിർബന്ധമായും വേണം നൈട്രജൻ ആഗിരണ വളങ്ങൾ വളങ്ങൾ നൈട്രജനെ നന്നായിട്ട് ആഗിരണം ചെയ്യാൻ ഉള്ള ജീവികളെ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരും അത് ഏതൊക്കെയാണ് റൈസോബിയം അസോസ്പൈറിലം അസെറ്റോ ബാക്ടർ അസോള തുടങ്ങിയത് അസോള എന്ന് പറയുന്നത് അറിയുമായിരിക്കും ഒരു ഒരു തരം ചെടിയാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിഘടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഫിഷിന് കൊടുക്കുക എന്താ പറയാ നമുക്ക് പോലും കറി വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അസോള എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഫോസ്ഫറസ് ലായക സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഫോസ്ഫറസിനെ പെട്ടെന്ന് വിഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് അതുപോലെ ഫോസ്ഫറസിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ പൊട്ടാഷിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജൈവ കൃഷി വളരെ വിജയപ്രദമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ പുളിപ്പിച്ച ദ്രാവക വളങ്ങൾ എന്ന് പറയും അതിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചഗവ്യം അമൃതപാനി ജീവാമൃതം പുളിപ്പിച്ച പിന്നാക്കുകൾ ഇ എം ലായനി ഗുണഭജല എന്ന് തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പഞ്ചഗവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പശു പശുവിൻ്റെ അഞ്ച് സംഭവങ്ങൾ അതായത് പശു നമുക്ക് ചാണകം തരും ഗോമൂത്രം തരും പാല് തരും പശു അത് തരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കും പശുവിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ ചാണകം ഗോമൂത്രം പാലൊക്കെ എടുക്കും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തൈര് നെയ്യ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം അതിൻ്റെ അളവുകൾ കൂടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചാണകം അഞ്ച് കിലോ ഗോമൂത്രം അഞ്ച് ലിറ്റർ അങ്ങനെ പാല് മൂന്ന് ലിറ്റർ തൈര് മൂന്ന് ലിറ്റർ നെയ്യ് ഒരു കിലോ അങ്ങനെ ഒരു ലിറ്റർ പഞ്ചഗവ്യത്തിൽ പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം കലക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് പാടത്തേക്ക് തളിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതായത് ചെടികൾക്ക് തളിച്ചു കൊടുക്കാൻ അമൃതപാനി ചാണകം ഒരു കിലോ ഗോമൂത്രം ഒരു ലിറ്റർ ശർക്കര ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇത് പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ദിവസം കലക്കിയിട്ട് ഒരു ദിവസം വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം തളിക്കുക ഓക്കെ ജീവാമൃതം ചാണകം ഒരു കിലോ ഗോമൂത ഗോമൂത്രം അര ലിറ്റർ ശർക്കര ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പയറു വർഗം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മണ്ണ് നൂറ് ഗ്രാം വെള്ളം പതിനെട്ട് ലിറ്റർ ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാഴ്ച വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് തളിക്കാവൂ ഈ ഒരാഴ്ച അത് നമ്മളെ ഇളക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇളക്കണം ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇളക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുളിപ്പിച്ച പിണ്ണാക്ക് അത് ചാണകം കടല പിണ്ണാക്ക് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഈ പറയുന്ന ആനുപാതികമായിട്ട് ഇതെടുത്തിട്ട് ഓരോന്ന് മൂന്ന് പാത്രത്തിൽ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി മൂന്ന് ദിവസം വെച്ചിട്ട് ആ മൂന്നും കൂട്ടി കലർത്തി പത്ത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചെടിയുടെ ചോട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പുളിപ്പിക്കും തോറും അതിന്റെ ഗുണമേന്മ കൂടും ഇ എം ലൈനി ഇ എം ലൈനി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സംഭവം നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ആ സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മുപ്പത് മില്ലി എടുത്ത് ശർക്കര അറുപത് ഗ്രാം അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കാരണം അതിൽ നിറയെ മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ശർക്കര തീറ്റയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ മൈക്രോബ്സിനുള്ള തീറ്റയാണ് വെള്ളം ഒരു ലിറ്റർ അങ്ങനെ പത്ത് ദിവസം ഇത് വെച്ചിട്ടും പത്ത് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് തളിച്ചു കൊടുക്ക
ആണ് ഗുണ ഗുണപജല ഇത് ധനഗവ്യ ഇനി ഉമി നാൽപ്പത് കിലോ ചാണകം ഇരുപത് കിലോ ഗോമൂത്രം നാൽപ്പത് ലിറ്റർ മേൽ പറഞ്ഞ ചെരുവുകൾ കലർത്തി മുപ്പത് ദിവസം വെച്ച് മണ്ണിൽ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക വരൾച്ച പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധാരണ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മഴ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടൂല്ല എന്താ പറയാ വരികയാണെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് വരികയും ചെയ്യും അതാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഈ ആ വെള്ളം തീരെ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്യാം ചാണകം മുപ്പത് കിലോ ശർക്കര രണ്ട് കിലോ കഞ്ഞിവെള്ളം നാല് ലിറ്റർ എന്നിട്ട് ഈ ചെരുവുകളെല്ലാം കൂടെ ചണച്ചാക്കിലാക്കി ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കുക രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ടു അമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ മില്ലി മറ്റേ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ വരൾച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും കുറച്ച് അതായത് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇത്തിരി മണ്ണിന് കൂടി കിട്ടും കീടരോഗ നിയന്ത്രണം ജൈവ കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കീടങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണത്തിന് ആകെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രമാത്രമാണ് ഒന്ന് സ്യൂഡോമോണസ് സ്യൂഡോമോണസ് നിർബന്ധമായും ജൈവ കൃഷിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നല്ലത് അതില്ലാണ്ട് ജൈവ കൃഷി അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ സക്സസ് ആവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്യൂഡോമോണസ് ട്രൈക്കോഡെർമ ബ്യുവേറിയ വെർട്ടിസീലിയം മെറ്റാറൈസിയം കെണികൾ സ്റ്റിക്കി ട്രാപ്പുകൾ ഇത്രയും നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ അതുപോലെ മണ്ണ് സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ ദാബോൾക്കർ രീതി ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ചേരുവകകൾ ഉണ്ട് ആവശ്യമായത് ഇത്രയാണ് ധാന്യങ്ങൾ വേണം കുറെ ധാന്യങ്ങൾ വേണം കുറെ പയറുവർഗങ്ങൾ വേണം എണ്ണ കുരുക്കൾ വേണം പിന്നെ പച്ചില വളങ്ങൾ വേണം സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും വേണം അതിൽ ധാന്യങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചാമ റാഗി തേന ചോളം അത് ഈ പറയുന്ന ആനുപാതത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം അതേപോലെ പയറ് വർഗത്തിൽ ഉഴുന്ന് പയറ് മുതിര പരിപ്പ് എണ്ണ കുരുക്കളാണെങ്കിലോ എള്ള് ആവണക്ക് സൂര്യകാന്തി കപ്പലണ്ടി സോയ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ വേണം സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനത്തിൽ കടുക് ഉലുവ പെരിഞ്ചീരകം മല്ലി പച്ചിലവളത്തിൽ ഡേഞ്ച ചണമ്പ് കൊഴിഞ്ഞൽ അകത്തി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൂട്ടി കലർത്തി അങ്ങോട്ട് പാടത്ത് അങ്ങോട്ട് വിതച്ചു കൊടുക്കുക നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് അത് മുളച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നന്നായിട്ട് പൂട്ടി മറിക്കുക അപ്പോൾ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാടത്തിന് എല്ലാവിധ പോഷകങ്ങളും ഈ ചെടികൾക്ക് നമ്മൾ കൃഷിയിടത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന എന്താ സംഭവം അതായത് നെല്ലാണെങ്കിൽ നെല്ല് പച്ചക്കറിയാണെങ്കിൽ പച്ചക്കറി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ശരിക്കും നെല്ലിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് നെല്ല് മാത്രമല്ല ചോളമാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ചെറുധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സീരിയൽസ് ആൻഡ് മില്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതിനൊക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഈ ദാബോൾക്കർ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയും പണികൾ ചെയ്യണം എത്ര പണി ചെയ്യണം അതുപോലെ ഒരുപാട് കൂലിയുണ്ട് അതും അതുമല്ല നമുക്ക് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് അതായത് കൂലി ഇത് മാത്രല്ല ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണമല്ലോ ഇതിന്റെ ആവശ്യകത എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൃഷിക്കാർക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലാകും എങ്കിലും ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ വിളവ് നല്ലോണം കിട്ടുള്ളൂ ജൈവ കൃഷിയിൽ ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റീജിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ടു ഏൺ സേവ് ടു ഈറ്റ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ വരുമാനം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഉൽപാദനം കൂടെ കൂട്ടാനും സേഫ് ടു ഈറ്റ് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു അച്ചീവ് എക്സെപ്ഷണൽ ഈൽസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ വെസ്റ്റീജ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ വിഷയം ഇത് ഇതാണ് അങ്ങ് അതിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ വെസ്റ്റീജിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അഗ്രി ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് ഗ്രാനുൽസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഓരോ ഗുണങ്ങളാണ് ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ അതിൽ ലിക്വിഡ് രൂപമായിരിക്കും ഗ്രാനുൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പെല്ലറ്റ് രൂപത്തിലായിരിക്കും സംഭവം കിട്ടുക ഇനി അഗ്രി എയ്റ്റി ടു ബയോ ഫംഗിസൈഡ് ആൻഡ് അഗ്രി ഗോൾഡ് അഗ്രി നാനോടെക് അഗ്രി പ്രോട്ടെക് അഗ്രിമോസ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേജിൽ ഉള്ളത് ഇനി അഗ്രി പ്രോഡക്ട്സിലത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അഗ്രി എയ്റ്റി ടു അഗ്രി എയ്റ്റി ടുനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റും അതിൻ്റെ ഡോസേജ് വന്നിട്ട് പത്ത് മില്ലി പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് തളിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന
ചെടികളിലേക്ക് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചെടിയിൽ അത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം വെക്കണം അതായത് സോപ്പാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെടികൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും പക്ഷെ അഗ്രി ടു എയ്റ്റി ടു ആകുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ജൈവ വളം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും എന്താ പറയുക ചെടികളിലേക്ക് അത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും ചെടികൾക്ക് ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാവില്ല അതായത് റെഡ്യൂസ് ബോൺസ് ഓഫ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെടികൾ നന്നായിട്ട് എന്താണ് ചെടികളിലേക്ക് വെള്ളം നന്നായിട്ട് നിൽക്കും അത് ആ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ചാടി പോവില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പടരും ഈർപ്പം നന്നായി നിലനിർത്തും പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കവർ ആവും അങ്ങനെ അതുപോലെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് എന്താ പറയാ വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് ഏത് ഓർഗാനിക് ആണെങ്കിലും ഇൻഓർഗാനിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യണതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് മിസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ മഞ്ഞു പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ഓരോ എന്താ പറയാ ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളരിക്കും കുക്കുംബറും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മിസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യണ ഒരു മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ നനവ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യൂല്ല ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ നനയൂല്ല ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ ടെക്നോളജി വളർന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല അതുപോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാതെ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ എന്താ പറയുക എല്ലാ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്കതൊരു ഹാപ്പിനെസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ മിസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അത് തളിച്ചു കൊടുക്കണതാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ എന്താണോ തളിക്കണത് എന്തിൻ്റെങ്കിലും കൂടെ തളിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടു എന്തിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും ആവാം ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള ഏത് സംഭവം അതായത് വീഡിസൈഡ് ആവാം പെസ്റ്റിസൈഡ് ആവാം ഇല്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വളങ്ങളുടെ വളക്കൂട്ടുകളുടെ ലായിനി ആവാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അഗ്രി പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെ അതായത് വെസ്റ്റേജിന്റെ അഗ്രി പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെ ഇഷ്ടമാതിരി ഉണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ കൂടെയും ഈ അഗ്രി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ തളിക്കാൻ അത് മാത്രം ഓർക്കുക ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതായത് വെസ്റ്റേജിന്റെ ഏത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ അഗ്രി എയ്റ്റി ടു എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ ഡ്രോപ്പ് ഒറ്റിക്കേണ്ടത് കാരണം അത് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കിട്ടുക പിന്നെ അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് അതിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സോയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വളരെ നല്ലതാണ് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും കൂടും വാട്ടർ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ പറയുക നനവ് എന്നും അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചെടികൾ ഒരിക്കലും ഒരു വാട്ടം സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഇനി അഗ്രി ഹ്യൂമിക് അഗ്രി ഹ്യൂമിക്കിൻ്റെ ഗ്രാനുൽസും ഉണ്ട് അഗ്രി ഹ്യൂമിക്കും ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് മില്ലി പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഏക്കറിന് അതായത് ഗ്രാനുൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏക്കറിന് അഞ്ച് കിലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഹ്യൂമിക് ആസിഡിന്റെ ഗ്രാനുൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ഹ്യൂമിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഇത് ചെടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഏത് വിളയ്ക്കും എല്ലാതരം മണ്ണുകൾക്കും ഏത് വിധനയും ഏത് സമയത്തും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളൊരു കാട്ടിലാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ പല പല വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചെടികൾ ഉണ്ടാവും കുറ്റിച്ചെടികൾ ഉണ്ടാവും പുൽനാമ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഫംഗസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫംഗസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെടിയാണ് കേട്ടോ സസ്യമാണേ ഫംഗസ് പിന്നെ ലൈക്കൺസ് അതായത് ആൽഗ ആൻഡ് ഫാങ്കസ് ടുഗദർ നോണാസ് ലൈക്കൺ എന്നാ പറയാ അതുണ്ടാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല സംഭവങ്ങളും ഈ കാട്ടിൽ ഉണ്ടാവും അതായത് പല ആൾക്കാരും അതായത് പണ്ടത്തെ പഴമക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ജാതി വൃക്ഷങ്ങൾ കാടാകി കാടിന് പല ജാതി വൃക്ഷങ്ങൾ തന്നെ വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പുല്ല് തൊട്ട് വലിയ മരങ്ങൾ വരെ അതായത് പല 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 മരങ്ങൾ വരെ ഈ കാട്ടിലുണ്ടാവും ഈ കാട്ടിലെ ഓരോ ഇലകളുടെയും നിറം എന്താണ് പച്ച അല്ലെ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ കരിമ്പച്ച എന്ന് പറയണം അതാണ് അതിന്റെ ശരി എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയോ കാട്ടിലെ ഹ്യൂമസ് കൂടുതലാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെടികൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ തീരെ കുറവായിരിക്കും കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണവും കുറയും അങ
എന്താ പറയുക ഈ അഗ്രി ഹ്യൂമിക്ക് എന്താ പറയുക യൂസ് ചെയ്ത ഓരോ ഫാർമേഴ്സിനും അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അവർ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ അഗ്രി ഹ്യൂമിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അടുത്ത കൃഷി ഇറക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കൃഷിക്ക് വിത്ത് വാങ്ങിക്കണതിന് മുൻപ് അഗ്രി ഹ്യൂമിക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കും അത്ര ഉറപ്പിച്ച് നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഹ്യൂമിക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഗുണമേന്മയുള്ള ഹ്യൂമിക്ക് വാങ്ങിക്കുക കിട്ടി അവിടെ പോയിട്ട് ഹ്യൂമിക്ക് വാങ്ങരുത് അതായത് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് വാങ്ങാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ അതായത് ഫൾവിക് ആസിഡും ഹ്യൂമിക് ആസിഡും ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഹ്യൂമിക് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം അഗ്രി ഹ്യൂമിക് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം അതിൽ വെസ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഉറപ്പ് തരുന്നു വളരെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള അഗ്രി ഹ്യൂ ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മുടെ അഗ്രി ഹ്യൂമിക്കിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെസ്റ്റേജ് വളരെ ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരാൻ വരുന്നത് ഇത് ഒരു ഏക്കറിന് അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏക്കറിന് എത്ര കൊട്ട ചാണകം വേണമെന്ന് ആലോചിക്കുക ഇതാണെങ്കിലോ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ വെറും മുപ്പത് മില്ലി എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത് ചെടികൾക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതിന് പ്രതിവിധി ആയി അപ്പോൾ ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് അത്രയും നല്ലതാണെന്നുള്ളതിന് തർക്കമില്ലല്ലോ അതേപോലെ ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് തന്നെ ആവട്ടെ അതിൽ സീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞില്ല തോന്നുന്നുണ്ട് സീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വിത്ത് അഗ്രി ബയോ ഫഞ്ചിസൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നമ്മൾ ആദ്യം മണ്ണിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് സീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതായത് വിത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും സ്യൂഡോമോണസിൽ മുക്കി വെക്കലാണ് സീ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ പതിവ് സീ സ്യൂഡോമോണസ് മുക്കി വെക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ അഗ്രി ബയോ ഫംഗിസൈഡ് കൂടെ മുക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് എന്തിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ അഗ്രി എയ്റ്റി ടൂവിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയണം കേട്ടോ അഗ്രി എയ്റ്റി ടു ബയോ ഫഞ്ചിസൈഡ് സ്യൂഡോമോണസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആവാം ഈ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ വരില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അഥവാ സീഡിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് മാറിപ്പോകും അതേപോലെയാണ് സോയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിനും മണ്ണിലും ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് നന്നായി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മണ്ണിനെ വളക്കൂറുള്ളതാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ഫോളിയാർ സ്പ്രേ ക്യാൻ ബി ഡൺ ഫോളിയാർ സ്പ്രേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തളിച്ചു കൊടുക്കുക ചിലർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് തളിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആനന്ദ നൃത്തമാടും എന്നാ പറയാ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോഴും അത്ര സന്തോഷമാണ് ചെടികൾക്ക് അപ്പൊ ഫോളിയർ സ്പ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു കൃഷിയിടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് അതർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓൾസോ ഏത് പ്രോഡക്ട്സിന്റെ കൂടെ അതായത് നമ്മളുടെ വെസ്റ്റേജിന്റെ ഏത് പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കണം അതായത് അഗ്രിമോസോ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ അഗ്രി ഹ്യൂമിക്കും ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഓർക്കണം അഗ്രി എയ്റ്റി ടു ഇതിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് ബോധപൂർവം ഓർക്കണം പിന്നെ അടുത്തതാണ് നമ്മൾ അഗ്രിമോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിമോസ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് എന്തിനാണ് പൂക്കാനും കായ്ക്കാനും ആണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് അഗ്രിമോസിന്റെ ഡോസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ടു നാൽപ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അഗ്രിമോസ് തളിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കായ് പിടിക്കും നന്നായി മണി പിടിക്കും അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് താഴെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ പറയണം അഗ്രിമോസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂക്കണതിൻ്റെ ഒരു ഇരുപത് ദിവസം മുൻപ് പൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് ദിവസത്തിന് ശേഷവും അതായത് പൂക്കാനും കായ് പിടിക്കാനും അത് മാത്രം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നന്നായി പൂത്താൽ എന്താവും നല്ല കായ് ഉണ്ടാവും പൂക്കൾ കൊഴിയാണ്ടിരുന്ന അത്രയും കായ് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നന്നായി മണി പിടിച്ചാൽ വെയിറ്റും ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ പ്രോഡക്ട്സിന് നല്ല വെയിറ്റും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അഗ്രിമോസിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ അതുപോലെ ആ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ദിവസം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഫ്ലവറിങ്ങിന്റെ ഇരുപത് ദിവസം മുൻപ് ഫ്ലവറിങ്ങിന്റെ ഇരുപത് ദിവസം പിന്നീടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗാനിക് ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രം ആമിനോ ആസിഡ് പെപ്റ്റിറ്റൈഡ് മിക്സ്ചർ ഇൻഓർഗാനിക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ അത്ര അത്ര ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി പൂക്കാനും കായ്ക്കാനുമാണ് അഗ്രിമോസ് എന്ന് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി അഗ്രി പ്രോട്ടക്ട് ഡോസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രി പ്രോട്ടക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കുണ
ഡിസീസോ ഇൻഫെക്ഷനോ വരില്ല അതായത് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കണി പൊതുവെ ചെടി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കും വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയാൽ പോലും നമുക്കിപ്പോ വെള്ളം അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണ് നല്ല വെയിലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സൂര്യാഘാതം പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രോട്ടക്ക് നമ്മൾ ഏ അറ്റ വെയിലിൽ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അഗ്രി പ്രോട്ടക്ക് ഓക്കെ ഇനി അഗ്രി നാനോടെക്ക് ഡോസേജ് വന്നിട്ട് മുപ്പത് ഗ്രാം പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തില് മുപ്പത് ഗ്രാം അഗ്രി നാനോടെക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു കൂട്ടം വളക്കൂട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണത് ചിലേറ്റഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറയും അതായത് നാനോ ടെക്നോളജി പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചിലേറ്റഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ പറയാ അതായത് ഒരു കൂട്ടം നമ്മളിപ്പോ ജൈവ വളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ജൈവ വളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കുറെ വളങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ജൈവ വളം അതുപോലെ വീണ്ടും എന്താ പറയുക കുറെ വളങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൂട്ടം വളങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൂട്ടം ഒരു കൂട്ടം ഒരു കൂട്ടം ഒരു കൂട്ടം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൂട്ടം വളങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയാ ചെറിയ മൾട്ടി മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും അത്രയും സംഭവങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് നാനോ ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മുടെ അഗ്രി നാനോ ടെക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നന്നായി ഇതിൽ ഇതും അതേപോലെ അഗ്രിമോസിനെ പോലെ തന്നെ നന്നായി പൂ പിടിക്കും പിന്നെ മൈക്രോ എലമെന്റ്സ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും സവിശേഷത എന്താന്ന് വെച്ചാല് മൈക്രോ എലമെന്റ്സ് ചെടിയിൽ അതായത് ചെടിയുടെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് എല്ലാ ടിഷ്യൂസിലേക്കും അത് വ്യാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കാൽഷ്യം സിലിക്കൻ മെഗ്നീഷ്യം അയൺ സിങ്ക് കോപ്പർ പിന്നെ മോളിബ്ഡിനം പിന്നെ കൊബാൾട്ട് ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഈൽഡ് എന്നാ പറയണത് നമ്മളുടെ ഈൽഡ് വളരെയധികം കൂട്ടും അതായത് ശരിക്കും ട്രിപ്പിൾ ആക്കും എന്ന് തന്നെ പറയാം നാനോടെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും ചെടിക്ക് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അഗ്രി നാനോടെക്കിൽ സോയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും നമ്മൾ സോയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റും മറ്റേ ഈ ഇതും അതായത് സീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബയോ ഫംഗിസൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അപ്പൊ സോയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ അഗ്രി നാനോടെക്കും ബയോ ഫംഗിസൈഡും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ എപ്പോഴും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് അഗ്രി എയ്റ്റി ടു അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും കൊണ്ടുവെക്കുക അഗ്രി എയ്റ്റി ടു ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് സോയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്താം ഓക്കെ പിന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്യാം എപ്പോഴാണ് അതും ഇരുപത് ഡി അതായത് ദിവസത്തിന് മുൻപ് എപ്പോ പൂക്കണേന്റെ പൂ പിടിക്കുന്നതിന്റെ ഫ്ലവറിംഗ് സ്റ്റേജിന്റെ ഇരുപത് ദിവസം മുൻപും സെക്കൻഡ് സ്പ്രേ വന്നിട്ട് ആഫ്റ്റർ ഫ്ലവറിംഗ് അതായത് കായ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ക്യാൻ ബി യൂസ് ഡ് റൂട്ട്സ് ഓൺ വേരുകളിലേക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം പ്രായമായ ചെടിയുടെ വേരുകളിലേക്കും ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അഗ്രി ഗോൾഡ് അഗ്രി ഗോൾഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അത് ഇരുപത് ടു മുപ്പത് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്ററിൽ ഇരുപത് ടു മുപ്പത് ഗ്രാം ആണ് ഇതിന്റെ ഡോസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ അഗ്രി ഗോൾഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തും അതായത് നന്നായി ഇങ്ങനെ തഴച്ചു വളരും ധാരാളം പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പഴങ്ങൾ മീൻസ് കായ്ബലം മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ പഴത്തിനൊക്കെ തൂക്കം ഉണ്ട് തൂക്കം മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ടിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ അവശതയിലൊന്നും ഇരിക്കില്ല വളരെ ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല ബലമുള്ള പഴങ്ങളായിരിക്കും ബലമുള്ളതെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മനസ്സിലാവാലോ ആരോഗ്യമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങളായിരിക്കും കിട്ടുക നന്നായി വേര് പിടിക്കും വേരിന് വളർച്ച കൂട്ടും വേര് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് താഴേക്ക് നന്നായി വളരാൻ സഹായിച്ച ചെടി മുകളിലേക്കും വളരെ നന്നായിട്ട് വളരും പിന്നെ ജൈവ കൂട്ടുകളുടെ ഒരു മാജിക് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അഗ്രി ഗോൾഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതായത് അവർ അതാണ് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് എ കോം ഇറ്റ്സ് എ മാജിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ ബയോ ingredients that helps crop to increase its metabolic activities nanu parayunnathu ee magic combination thanneyana idile etum endana attractive aayittulla oru sambhavam peru pole
പിന്നെ അതുപോലെ ചെടി വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക തിന്നത് ദേഹത്ത് കാണും എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെയാണ് പറയുന്നത് ചെടികൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഓരോ പാർട്സും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കും അതായത് വേര് നല്ല ആഴത്തിൽ വരും ഷൂട്ടും നല്ല വൃത്തിക്ക് വരും അതേപോലെ ഇലകൾക്കും നല്ല ആരോഗ്യങ്ങൾ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ടു ടു ത്രേസ് ത്രീ സ്പ്രേസ് ഇൻ എൻ്റെ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ക്യാൻ ഗീവ് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പ്രേ അതായത് ഒരു കൃഷിയിൽ അതായത് വിത്ത് മുതൽ വിപണനം വരെ എന്ന് പറയില്ലേ അതിൽ ഒരു കൃഷിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പ്രേ ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ സ്പ്രേ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാലല പരുവം വരിക ചെടിയുടെ ഒരു നാലല പരുവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു സ്പ്രേ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്താ പറയുക പിന്നെ പൂക്കാറാവുമ്പോൾ കായ്ക്കാറാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോവില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്പ്രേ മസ്റ്റ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്പ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ട്വന്റി ഡേയ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ലൈഫ് അതായത് നാലല നാലല പരിവം വരുമ്പോ ഈ അഗ്രി ബയോ ഫഞ്ചിസൈഡ് ഒപ്പം യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അഗ്രി ബയോ ഫഞ്ചിസൈഡ് അറിയാലോ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം വൺ സ്പ്രേ ക്യാൻ ബി ഡൺ ബിഫോർ മെച്ചൂരിറ്റി ഓൾസോ അതായത് മെച്ചൂരിറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്പ്രേ കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് സ്പ്രേ എന്ന് പറയണത് ട്വന്റി ഡേയ്സ് ബിഫോർ ഫ്ലവറിംഗ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എന്നാണ് പറയണത് അത് ഫ്ലവറിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്ലവറിംഗ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അഗ്രി മൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അഗ്രി മൗസിന്റെ കൂടെ സെക്കൻഡ് സ്പ്രേ ചെയ്യാം അതായത് തനി 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 സ്പ്രേ ചെയ്യണ്ട ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യണതാവും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് സ്പ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫ്ലവറിംഗ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണു ഇനി വേണം അവർക്ക് പോരായ്മ നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കുക കുട്ടിക്ക് പോരാ തോന്നണം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഫുഡ് കൊടുക്കണു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെടികൾക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തില് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് എന്താ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയാലാണ് അറിയാം കൃഷിക്കാരന് നോക്കിയാലാണ് അറിയാം അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ തേർഡ് സ്പ്രേ ആവശ്യമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം വീണ്ടും വൺ ഓപ്ഷണൽ സ്പ്രേ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബിഫോർ ഫ്രൂട്ട് മെച്ചൂരിറ്റി മൂപ്പത്ത് മുമ്പ് അതായത് ഫ്രൂട്ട്സ് മൂപ്പത്ത് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ശരി പാവം പോട്ടെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഫുഡ് കൊടുത്താൽ നല്ലതല്ലേ നമ്മുടെ ചെടിയല്ലേ എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോണത് അഗ്രി ബയോ ഫഞ്ചിസൈഡ് ഇതില് നമുക്ക് ഡോസേജ് പറയാൻ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ അങ്ങനെ ഡോസേജ് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫഞ്ചിസൈഡ് പല ഡോസേജ് ആണ് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡോസേജ് ആണ് ഇത്ര കാലം ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് ഒരേ ഡോസേജ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അഗ്രി ബയോ ഫഞ്ചിസൈഡിൽ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത് അത് താഴെ പറയാം ഇനി ബയോ ഫഞ്ചിസൈഡിന്റെ പറയാം ഇത് രണ്ട് തരമാണ് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമിക് ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട് ഫഞ്ചിസൈഡ് എന്ന് പറയാം ഈ സിസ്റ്റമിക് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് അറിയോ നമ്മളൊരു കീടം വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും ഫംഗസൈഡ് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗസിന് ഉള്ളതാണ് എങ്കിൽ പോലും ഫംഗസിന് ഫംഗസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായ വെക്ടേഴ്സിനും ഇത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യണത് കൊണ്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എന്ന് പറയണത് നമ്മളൊരു കീടം വന്നു അത് ആ കീടം വന്നിട്ട് ഈ ഫംഗിസൈഡ് അടിക്കുമ്പോൾ ആ കീടത്തിൽ തട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ അവയവങ്ങളെ ഡാമേജ് ചെയ്യും അതായത് ആ എന്നിട്ടാണ് അത് ചത്തുപോണത് ഓൺ ദ സ്പോട്ടും ചത്തുപോകില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കീടങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചു എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അത് കുറച്ച് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചത്തുപോകും അതിന് ആകാസ്വസ്ഥതയാവും എന്നിട്ട് ചത്തുപോകും അതാണ് ഒരു സംഭവം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ച ഉടനെ അത് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഔട്ട് ആവും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഇതില് ഈ സാധാരണയായിട്ട് ഈ കാഷ്വലി കാണുന്ന കുറച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ആ ഓർഗാനിസംസും ഇതിനെ അതായത് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് അടുപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് അത്
അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് മൈ ഇതിൽ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിൽ സോയിൽ ആൻഡ് സീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റും ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്പ്രേ എന്ന് പറയണത് പഴയ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ സമയത്ത് തന്നെ മണ്ണിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ ആ പഴയ ക്രോപ്പിൻ്റെ എന്താ പറയുക പെസ്റ്റിൻ്റെ മുട്ടകളും അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ നശിച്ചു പോകും ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്പ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ബിഫോർ ഫ്ലവറിങ് അതേ തന്നെയാണ് പൂക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഈ പോഷക മൂലങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണത് എപ്പോഴും ഫ്ലവറിങ് സ്റ്റേജിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് കൊടുക്കണം പൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കായ് പിടിക്കാനോ ഉപകരിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ പൂക്കണതിന് മുമ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ നല്ല പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നല്ല കായും ഉണ്ടാവും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ അതായത് അസുഖം അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കണതെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പ്രേ മസ്റ്റ് ബി ഡൺ ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഇന്റർവെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണയെങ്കിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ഒരിക്കൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയണു വീണ്ടും ഒരിക്കൽ സ്പ്രേ ചെയ്യണം വീണ്ടും പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയണു വീണ്ടും ഒരിക്കൽ സ്പ്രേ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇന്റർവെൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബയോഫഞ്ചിസൈഡ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഡോസേജ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് പല ഡോസേജ് ആണ് ഉള്ളത് സീ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഡോസേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു ടെൻ ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം റൂട്ട് ഡിപ്പിംഗ് റൂട്ട് ഡിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാ പറിച്ച് നടുമല്ലോ ഇപ്പം നെല്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാറുപാകും പാകിയിട്ട് ആ ഞാറിനെ നമ്മൾ പറിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യില്ലേ നടിയിൽ നടത്തില്ലേ ആ സമയത്ത് റൂട്ട് ഡിപ്പിംഗ് എൻ്റെ ടൈമിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ പിന്നെ ഫോളിയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെടികൾക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ടെൻ ടു ഫോർ ടെൻ ടു ഫോർട്ടി ഗ്രാം പെർ ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ് വെള്ളമാണ് അതേപോലെ സോയിൽ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ഐ എം പറയും ഫാം യാർഡ് മഞ്ഞൂർ നമ്മൾ വളം എറിഞ്ഞു കൊടുക്കില്ലേ മണ്ണിലേക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കിലോ പെർ ഏക്കർ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് കിലോ പെർ ഏക്കർ ഒരു ഏക്കറിന് രണ്ട് കിലോ വെച്ചിട്ട് ഈ ഫാം യാർഡ് മെന്നൂറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഗ്രാം പെർ ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം പെർ ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ അതർ ക്രോപ്സിനാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത് ഗ്രാം പെർ ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡോസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും എല്ലാ ക്രോപ്സിനെ കുറിച്ച് കുറെ ക്രോപ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോ ഇനി അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് പാഡി പാഡിനെ കുറിച്ചാണ് പാഡിനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കോമൺ ക്രോപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഏക്കറിന് നമ്മളൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്ലോട്ടാണിത് ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്താ പറയുക ആ സ്പിരിറ്റിൽ തന്നെ കാണണം ഒരു ഏക്കറിൽ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കുക ഓരോ കൃഷിക്കാരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ഏക്കർ കൃഷി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ നിങ്ങൾ അഞ്ച് ഏക്കറിലും ഇത് ചെയ്യണം എന്നില്ല തുടക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അഞ്ച് ഏക്കർ ചെയ്യണ്ട ഒരു ഏക്കറിൽ ചെയ്യുക ബാക്കി നാല് ഏക്കർ നിങ്ങൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഏക്കറിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഈൽഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷെ ചെയ്യണം വൃത്തിക്ക് ചെയ്യണം ഒരു ഏക്കറിൽ ഇത് നമ്മളുടെ വെസ്റ്റേജിൻ്റെ പരിപാടി ചെയ്യുക വേറെ സംഭവം നിങ്ങൾ സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിളവുകൾ തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം വിളവ് ഇതിൽ കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ പാഡിയുടെ ഒരു പാക്കേജ് എന്താ സാധാരണ നോർമൽ തന്നെയാണ് അതിൽ നമ്മുടെ വെസ്റ്റേജിന്റെ സംഭവങ്ങൾ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാ ചെയ്യണ ഒരു രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു പാടത്തിന് വേണ്ടി സീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ വൺ ഏക്കർ ആണ് പറയുന്നത് സീ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജൈവ കൃഷിക്കാണെങ്കിലും ഏത് കൃഷിക്കാണെങ്കിലും സ്യൂഡോമോണസ്
ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ആ റൂട്ടിൽ എന്താ പറയാ ഞാറ് അത് ഞാറ് കെട്ടാക്കണു അതിന്റെ തലപ്പ് മുറിക്കണു ഈ സാധനത്തിൽ മുക്കി വെക്കണു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മുക്കി വെച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മള് ഞാറ് നടാൻ ലൈം അപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയും അതായത് എന്തിനാ ലൈം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി എച്ച് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചുണ്ണാമ്പ് നമ്മൾ പാടത്തിടുന്നത് അതുപോലെ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട് യു എന്താണ് വി ഡി സൈഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് യൂറിയക്കൊപ്പം തന്നെ വി ഡി സൈഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് പ്രീ എമർജിംഗ് വി ഡി സൈഡ് എന്ന് പറയും അതായത് സാത്തി പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വി ഡി സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഇല്ല നമുക്ക് യൂറിയ വേണ്ട ജൈവ മറ്റേ ജൈവ സംഭവം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ പകരം എന്ത് ചെയ്യണം കോണോ വീഡർ യൂസ് ചെയ്യണം കോണോ വീഡർ യൂസ് ചെയ്യണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് യോഗ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് കോണോ വീഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തോറും നമ്മുടെ അവിടെ സ്പേസിംഗ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആവും കളകളുടെ എന്താ പറയാ കുറവ കളകൾ അധികം ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ പാടത്ത് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും അതായത് ചെടികൾക്ക് എല്ലാവിധ എക്സസൈസും ഈ കോണോ വീഡർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഡി സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും പ്രീ എമർജിംഗ് വി ഡി സൈഡ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം മൂന്നാം ദിവസം ഉപയോഗിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നാലാം ദിവസം വളരെ ഉത്തമമാണ് നാലാം ദിവസം യൂസ് ചെയ്യുക അഞ്ചാം ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ആവാം പക്ഷെ ആറാം ദിവസം ഒരിക്കലും വി ഡി സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ അഞ്ചോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറോ ഏഴോ എട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ദിവസം ആയിരിക്കും പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രീ എമർജിംഗ് വീഡി സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്ത് പറയും അയ്യേ ഇത് കളയൊന്നും പോകണില്ല അത് വെറും വേസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത വിധമാണ് അവിടെ തെറ്റ് എപ്പോഴും കൃഷി ചെയ്യണ സമയത്ത് സമയത്തിന് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് വീഡി സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രീ എമർജിംഗ് വീഡി സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെയാ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡേ ട്രൈക്കോ കാർഡ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് മരുന്ന് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന സൂത്രകാര്യങ്ങൾ സൂത്രകാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് ട്രൈക്കോ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ രണ്ട് അതായത് ഇരുപത് ട്രൈക്കോ കാർഡ് വാങ്ങിക്കണം എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേപോലത്തെ അല്ല വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ലീഫ് റോളറിന് സ്റ്റെം ബോറിന് രണ്ടിനുമുള്ള ട്രൈക്കോ കാർഡ് ആണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ലീഫ് റോളറിന് പത്തെണ്ണം സ്റ്റെം ബോറിന് പത്തെണ്ണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലജുരുട്ടി പുഴുവിനും സ്റ്റെം ബോറർ എന്ന് വെച്ചാൽ തണ്ടു തുരപ്പൻ പുഴുവിനും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മുട്ട കാടുകൾ കിട്ടും ഈ സംഭവം നമ്മളുടെ പാടത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ഈ വിരിയുന്ന ആ സംഭവം നേരെ പോയിട്ട് ഈ ലീഫ് റോളറിൻ്റെയും സ്റ്റെം ബോററിൻ്റെയും തിന്ന് നശിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ട്രൈക്കോ കാർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡേ സ്റ്റിക്ക് അവിടെ പാടത്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ഡ്രെയിൻ അതായത് വെള്ളം മാറ്റണം അതായത് കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് വാർത്ത് കളയണം എന്തിനാണ് ഫോർ അബ്സോർബിംഗ് മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ട് ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് വേരുകളുടെ നല്ല വളർച്ചയ്ക്കും മിനറൽസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം വാർത്ത് കളയുക അതുപോലെ ഇരുപത്തി ടു മുപ്പത് ദിവസം ആവണ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡ് മെന്യോറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെസ്റ്റേജിൻ്റെ അഗ്രി ഹ്യൂമിക് ഗ്രാന്യൂൾസ് അഞ്ച് കിലോ ഒരു ഏക്കറിന് ഒരു ഏക്കറിന് അഞ്ച് കിലോ അത് നമ്മളുടെ ഒരൊറ്റ പാക്കാണ് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല അളവ് നോക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല അഞ്ച് കിലോ നമ്മൾ തൂക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നേരെ ഒരു പാക്ക് വാങ്ങിക്കുക നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ടു മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ അഗ്രി ഹ്യൂമിക് ഗ്രാന്യൂൾ നിങ്ങൾ പാടത്തേക്ക് വിതറുക മുപ്പതാം ദിവസം അതായത് വീണ്ടും ട്രൈക്കോ കാർഡ് വെക്കുക എങ്ങനെ വെക്കുക പഴയ പോലെ തന്നെ പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് സ്റ്റെം ബോററിന് പത്ത് ലീഫ് റോളറിന് പത്ത് അങ്ങനെ അത് വാങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ വെക്കുക കാരണം അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കും ആദ്യത്തേതിന്റെ
അസിഡിറ്റി കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നല്ലതാണ് സംഭവം അങ്ങനെ ഇട്ടുപോയിച്ചാൽ ബി എൽ ബി പോലുള്ള സംഭവം ബാക്ടീരിയൽ ലിഫ് ബ്ലൈറ്റ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മുപ്പത് ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് കൗഡങ് സൊല്യൂഷൻ ഇതും അതിന് തന്നെയാണ് കൗഡങ് പറഞ്ഞാൽ പച്ച ചാണകം തന്നെയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സ്യൂഡോമോണസ് കൗഡങ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് പച്ച ചാണകം പ്ലസ് പത്ത് മില്ലി അഗ്രി എയ്റ്റി ടു അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ തളിച്ചു കൊടുക്കുക അത് പിന്നെ അതേപോലെ ഫോർട്ടിയത്ത് ഡേ ട്രൈക്കോ കാർഡ് വീണ്ടും ഇരുപതെണ്ണം അതേപോലെ ലീഫ് റോളറിനും പിന്നെ സ്റ്റെം ബോറിനും വേണ്ടി പത്ത് പത്തെണ്ണം നമ്മൾ നാൽപ്പതാം ദിവസം വീണ്ടും പാടത്ത് വെക്കണം ഇനി പറയാനുള്ളത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ടു അമ്പത് ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് ആ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ വെസ്റ്റേജ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ബിരിയാണി കിട്ടണതിന് തുല്യമാണ് ചെടികൾക്ക് ഈ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് അഗ്രി ഹ്യൂമിക് മുപ്പത് മില്ലി അഗ്രി ഗോൾഡ് ഇരുപത് ടു മുപ്പത് ഗ്രാം അഗ്രി പ്രോട്ടക്ട് നാൽപ്പത് ഗ്രാം അഗ്രി എയ്റ്റി ടു ടെൻ മില്ലി ലിറ്റർ ഇത് എല്ലാം കൂടെ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വാട്ടർ എല്ലാം വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റീത്ത് ഡേ ട്രൈക്കോ കാർഡ് വെക്കണം വീണ്ടും എങ്ങനെ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ സ്റ്റെം ബോറിനും ലീഫ് റോളറിനും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഡേ അതായത് അമ്പത്തഞ്ചാം ദിവസം നമ്മൾ വീണ്ടും ചിലവർ യൂറിയ ഇടാറുണ്ട് ഇടുന്നവർ യൂറിയയും പ്ലസ് വെസ്റ്റേജ് അഗ്രി ഹ്യൂമിക് ഗ്രാനിസും കൂടെ വെതറി കൊടുക്കുക അറുപത് ടു എൺപത്തഞ്ച് ദിവസം ആകുമ്പോൾ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തണം എങ്ങനെയാണ് പാടത്ത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തുക ഫ്ലവറിംഗ് സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വീണ്ടും അഗ്രി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ട സംഭവങ്ങൾ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് അഗ്രി നാനോടെക് മുപ്പത് ഗ്രാം പെർ എത്ര പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളം വരെ ആവാം അത് അത് കോമൺ ആണ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നാണ് കോമൺ പറയുന്നത് അഗ്രി നാനോടെക് യൂസ് ചെയ്യുക അഗ്രി പ്രോട്ടക്ട് നാൽപ്പത് ഗ്രാം അഗ്രി മോസ്റ്റ് ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി മില്ലി ലിറ്റർ അഗ്രി എയ്റ്റി ടു ടെൻ മില്ലി ലിറ്റർ ഇതും വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ബിരിയാണി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഫയറി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അതായത് സന്ധ്യാ സമയങ്ങളിൽ ഒരു ആറര അഞ്ചര കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നാലും ഒരു ഈവനിങ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് പാട വരമ്പുകളിൽ പന്തം കൊളുത്തുക എന്ന് പറയും പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ചാഴി വരാതിരിക്കുക ചാഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാ ചാഴികളും കൂടെ ചേർന്ന് എവിടെ പോവും ഈ തീയിലേക്ക് പോവും അത് ചത്തുപോയിക്കോളും ഈ ചാഴി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ സക്ക് ചെയ്ത് ആകെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും പാടത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് റൈസ് ബഗ് അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പന്തം കൊടുത്തുക അതേപോലെ എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ മിൽക്കി സ്റ്റേജ് എന്നാ പറയുക അത് ആ സമയത്ത് വാട്ടർ ലെവൽ അതായത് കുറയ്ക്കുക ദെൻ എന്താ ഡ്രെയിനിങ് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർത്ത് വിടുക അത് പിന്നെ അങ്ങനെയും വിട്ടാൽ മതി പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്കും കൊയ്ത്ത് കാലം ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കൊയ്തെടുക്കാം ഈ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ കിട്ടുന്ന ഈൽഡും ഇപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈൽഡും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക അനുഭവം സെൽഫായിട്ടും മറ്റുള്ളവരോടും ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ശരിക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈൽഡ് കൂടിയിരിക്കും പിന്നെ പാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് ഫലപ്രാപ്തി പട പഠനം എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ പറയാൻ ഇത്രയും ആധികാരികമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ കമ്പനി അതായത് കമ്പനി കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് അതായത് കമ്പനി പല പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിയത് നമ്മളോട് ഇത്രയും ആധികാരികമായി പറയുന്നത് പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരുപാട് കർഷകർ ഇവിടെ വെസ്റ്റേജിന്റെ അഗ്രി പ്രോഡക്ട്സും കൃഷിയിടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിജയിച്ചവരും 
അഗ്രി ഹ്യൂമിക് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പിക്ചർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായ പെട്ട് ഡിഷിൽ വെച്ചിട്ട് അവരത് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയണത് രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുക്കുംബർ വെള്ളരിയുടെ കോട്ടിലിഡൻസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വന്നിട്ട് അസോളയാണ് സാധാ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സാധാ അസോള വളർത്തുമ്പോഴും അഗ്രി ഹ്യൂമിക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളർത്തുമ്പോഴും ഒരേ ദിവസത്തെ ഗ്രോത്ത് ആണ് അവരത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം ആണെങ്കിൽ നാല് ദിവസം അങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഡേയ്സ് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അസോള ഇട്ടിട്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം രണ്ടും ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് പെട്ടർ ഡിഷിലായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ അതായത് ഫസ്റ്റത്തേത് വന്നിട്ട് സാധാതും സെക്കൻഡത്തേത് വന്നിട്ട് ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസോളയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് റൂട്ട് ഇനീസിയേഷൻ ഇൻ ഗ്രീൻ ഗ്രാം അതായത് ചെറുപയറിലാണ് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എല്ലാം ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കുക കൺട്രോ മറ്റേ സാധാ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ വേര് എത്ര പൊട്ടിയിരിക്കണോ നോക്കുക അഗ്രി ഹ്യൂമിക് രണ്ട് മില്ലി ലിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേര് എത്ര പൊട്ടിയിരിക്കണോ അതായത് എട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ട് മില്ലി ലിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ വേരിന്റെ മാറ്റം നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നാല് മില്ലി ലിറ്റർ ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ എട്ടാം ദിവസം ആ ചെടിക്കുണ്ടായ മാറ്റം അതായത് ഹൈറ്റിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഇലകൾക്ക് വന്ന വ്യത്യാസം എല്ലാം നോക്കുക വേരിന്റെ വളർച്ച നമ്മൾ നന്നായി നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് എത്ര ആറ് മില്ലി ലിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വേരിന്റെ വളർച്ച ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക അതുപോലെ സീഡ്ലിംഗ് വിഗർ ഇൻ കുക്കുംബർ ഇത് വെള്ളരിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സാധാ മെത്തേഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ വേരിന്റെ നോക്ക് അഗ്രി ഹ്യൂമിക് മൂന്ന് ലിറ്റർ മൂന്ന് മില്ലി ലിറ്റർ പെർ ലിറ്റർ വാട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം നമ്മൾ നോക്കും അതേപോലെ ഗ്രീൻ ഗ്രാം ചെറുപയറിന്റെയും അതുപോലെ നന്നായി നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ കമ്പനിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏതാ കുക്കുംബറില് ഇത് ചെയ്തത് പറഞ്ഞൂലെ പാഡിയില് പാഡിയില് വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കിക്കോളുക സാധാരണ കുറെ എണ്ണം അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് നെൽവിത്താണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ അഞ്ച് നെൽവിത്ത് താഴെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് നെൽവിത്തിന്റെയും പല വളർച്ചയായിരിക്കും സാധാ മെത്തേഡിൽ വളർന്നത് പക്ഷെ അഗ്രി ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് മൂന്ന് മില്ലി ലിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തപ്പോ ഉണ്ടായ മാറ്റം വേരിന്റെ മാറ്റം വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ വളരെ മാറ്റങ്ങളുള്ള സംഭവമാണ് ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേരിന്റെ വളർച്ച എത്രത്തോളം പോകുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വേരിന്റെ വളർച്ച എത്ര ആരോഗ്യകരമാണോ അത്രയും തന്നെ ഷൂട്ടിന്റെ വളർച്ചയും ആരോഗ്യകരമായിരിക്കുന്ന ആർക്കും പറഞ്ഞരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അതേപോലെ തന്നെയാണ് റാഡിഷിന്റെ ഗ്രോത്ത് നോക്കൂ സാധാരണ റാഡിഷും അഗ്രി ഹ്യൂമിക് യൂസ് ചെയ്തതിന്റെ റാഡിഷുമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തക്കാളിയുടെ നോക്കിക്കോളുക തക്കാളിയുടെ വലിപ്പം തന്നെ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം പച്ചമുളക് പച്ചമുളകിന്റെ നീളം മാത്രല്ല എണ്ണം നോക്കുക അതായത് ഓരോ ഫീൽ ഇത് ഫീൽ ട്രയലാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് ചെടികൾ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ചെടികൾ എണ്ണം വെക്കും എന്നിട്ടാണ് അവരത് പരീക്ഷിക്കുക പരീക്ഷിച്ചിട്ട് എത്ര പച്ചമുളക് ഉണ്ടായിരിക്കണോ എന്ന് സാധാരണ ലെവലിൽ നോക്കുക അതേപോലെ ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പച്ചമുളക് ഉണ്ടായെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക അതിന്റെ സൈസ് നോക്കുക നെല്ല് നോക്കുക നെല്ലില് നമ്മൾ ഞാറ്റടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാറ്റടി രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് ഒരു പോർഷനിൽ വന്നിട്ട് സാധാ പോലെയും ഒരു പോർഷനിൽ വന്നിട്ട് അഗ്രി ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്ത നെൽച്ചെടിയുടെയും വളർച്ച നമ്മൾ കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആയിരിക്കുന്ന തോന്നണു ഇത് നമ്മൾ തന്നെ വേണ്ട നമ്മൾ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാം കമ്പനി പരീക്ഷിച്ചിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒരു ട്രേ എടുക്കുക ട്രേ എടുത്ത് മണ്ണിടുക രണ്ടാക്കി തിരിക്കുക നെല്ല് വിത്ത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇടുക ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് കൊടുത്ത ഭാഗം ഒന്ന് കൊടുക്കാത്ത ഭാഗം ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഏക്കറിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അടുത്ത അഞ്ച് ഏക്കർ നിങ്ങൾ അടുത്ത
മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്ത മണ്ണിന്റെ എത്ര പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്ക് വാട്ടർ ഡ്രെയിൻഡ് വെറും അറുപത് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് താഴേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ മണ്ണിൽ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പല്ലേ മണ്ണിന്റെ അതായത് ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് മണ്ണ് വെള്ളത്തിന്റെ അളവും അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മള് എന്താണ് ഇത്രയും പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഇനിയും പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് വെസ്റ്റേജിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുക പരീക്ഷിക്കുക അനുഭവം ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാം സമയത്തിന് തന്നെ ചെയ്യുക കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യം തന്നെ എന്താണ് എല്ലാം സമയത്തിന് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ നല്ല ലോകവും നല്ല ഭക്ഷണവും ഉണ്ടാവണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈ പറയുന്നത് രഞ്ജിമ ഡോലി ബൈ വിഷുവൽ 